ഞങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും വീട്ടിലൊക്കെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞങ്ങളും ഒക്കെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറേ വർക്കുകളും സ്കൂൾ വർക്കുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അന്നേരം ഞാൻ വിചാരിച്ച് കുറച്ച് കുറേ ദിവസമായിട്ട് സ്പൈസിയും ഫ്രൈസും ഒക്കെയാണ് കഴിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത്തിരി ഒരു പായസം കുടിക്കണം എന്നൊരാഗ്രഹം ഒരു മധുരമുള്ള പായസം കുടിക്കണം എന്നൊരാഗ്രഹം നല്ല പാലൊക്കെ ചേർത്ത് അന്നേരം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന അവൽ പായസം അവൽ പായസത്തിന് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കി നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണിത് അവലൊക്കെ ഇട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ട് കപ്പ് അവൽ ഇത് ബ്രൗൺ റൈസിൻ്റെ അവലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ള വൈറ്റ് റൈസിൻ്റെ അവൽ വേണേലും എടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ചൗവരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി അത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണേ ഉള്ളൂ ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ നമുക്കിതിനകത്ത് വറുത്തിടാനായിട്ട് ഞാൻ കാഷ്നട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത്തിരി അതൊക്കെ കൂടുതലിടും പിന്നെ കിസ്മിസ് അതും വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു രണ്ട് ലിറ്റർ ഫ്രഷ് മിൽക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു തിക്ക്നെസ്സിന് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത്തിരി മിൽക്ക് മെയ്ഡും കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഷുഗർ വേണമെങ്കിൽ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോഴേ ഷുഗർ ചേർക്കത്തുള്ളൂ എങ്കിലും ഒരു മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏലയ്ക്ക ഇത്തിരി ഒരു പാത്രത്തിൽ നമുക്ക് ഏലയ്ക്ക മാത്രമായിട്ട് പൊടിച്ച് കിട്ടാൻ പാടാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു അഞ്ചെട്ട് പത്ത് ഏലയ്ക്ക ഇട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് അങ്ങോട്ട് പൊടിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ അടച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മണമൊക്കെ പോകാതെ എത്ര നാൾ വേണേലും അങ്ങനെ ഇരിക്കും നമുക്കത് അന്നേരം ഏലയ്ക്ക ഫുള്ള് വേസ്റ്റ് ആകാതെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അത് ഫുള്ള് ഒരു അത് മാത്രം ഇട്ട് പൊടിച്ചാൽ എത്ര ഇട്ടാലും നമുക്കത് നല്ലോണം പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടത്തില്ല അതിനാണ് ഇത്തിരി പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് പൊടിച്ചൊരു പാത്രത്തിൽ അടച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസമൊക്കെ നല്ല മണം പോകാതിരിക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അന്നേരം പൊടിക്കാനൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഇത്തിരി നെയ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്ര ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ പാത്രത്തിലുണ്ടാക്കുന്നത് എനിക്ക് പല പാത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ഇതിനകത്ത് തന്നെയാണ് ബാക്കി പ്രോസസ്സ് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമുക്കത് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ആ അവസാനം ചേർക്കേണ്ട ഈ ഫ്രൈ ഐറ്റംസ് അത് ഞാൻ ഇത്തിരി നെയ്യ് ചേർത്ത് ഈ പാൻ നല്ലോണം ചൂടായിരിക്കുക ഇതിനകത്താണ് ഞാൻ പായസം ഉണ്ടാക്കാനും പോകുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാനത് പല പാത്രങ്ങൾ എടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് അങ്ങോട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഈ കാഷ്നട്ട് കാഷ്നട്ട് അതേപടി അങ്ങ് വലുതാക്കിയിടല്ല് ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഓക്കെ അത് ഞാൻ നല്ലോണം ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് അത് സ്ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ കിസ്മിസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട ആവശ്യം ഒത്തിരി കളറൊന്നും പോകരുത് ഇതിന് ചിലർ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊന്നും ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഇടാറില്ല നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തിടാതെ ചെറുച്ച് പാല് നല്ലോണം കുറുക്കി കുറുക്കിയെടുത്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇത്തിരി ഇതൊക്കെ ഇടും എനിക്ക് ഇത്തിരി നട്ട്സ് ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് കടിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം എനിക്ക് നല്ല തിക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ പാലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറുകിയിരിക്കുന്ന പായസമാണ് ഞാൻ സാധാരണ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കുടിക്കാനായിട്ട് എന്നാൽ ഇതിപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ഒന്നായി വരുന്നുണ്ട് ആ സമയത്തേക്ക് ഈ രണ്ടും ഇട്ട് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം വറക്കാനൊക്കെ മടിയുള്ളവർക്കാണ് ഒന്ന് ഈ ആ കാഷ്നട്ട് ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ കിസ്മിസ് എടുത്ത് വയ്ക്കാം ഇട്ടത് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ ബബിൾസ് ആയിട്ട് വീർത്ത് വരും അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന സംഭവമാണ് ഞാൻ ഇത്തിരി തീ ഒന്ന് കുറച്ചിടട്ടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കരിഞ്ഞ് കയറി പിടിക്കും എന്താ ആ കിസ്മിസ് അങ്ങോട്ട് ബൾ ചെയ്ത് വീർത്ത് വരുന്ന പരുവാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാം നല്ല പാകത്തിനായിട്ട് ഉണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കാനുള്ള നട്ട്സും ഫേസിൽസും ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ പായസ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ
കിട്ടും നമ്മളത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പിടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞു പോകും അതാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗം നമ്മുടെ ഈ അവൽ നല്ല മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ കയ്യിലെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒടിഞ്ഞു ഒടിഞ്ഞു പോകും ആ പരുവത്തിൽ അത്രയും മതി അത് കൂടുതലാക്കരുത് ഇത് ഞാനെടുത്ത് ഇതിനകത്തോട്ട് അതും പ്ലേറ്റിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റുകയാണ് അതായത് അതിലുമൊക്കെ ഇത്തിരി നെയ്യൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മൊത്തം നമുക്ക് ആ പായസം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ നിൽക്കും നല്ല നെയ്യുടെ ടേസ്റ്റും ഒക്കെ നിൽക്കാനായിട്ട് ആ നെയ്യ് ഇത്തിരി ഒരു രണ്ട് സ്പൂണൊക്കെ ഇടുന്നത് നല്ലതാണ് ഞാനിപ്പം ആദ്യം ഇട്ട ആ ഒരു സ്പൂണിലാണ് അതായത് ഈ പാത്രം നല്ല ക്ലീനായിട്ട് ഇപ്പം വന്നു കണ്ട ഇത്തിരി കരിയാനൊന്നും അനുവദിക്കരുത് അന്നേരം എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കരിഞ്ഞങ്ങ് പോകും നമ്മുടെ മിൽക്ക് അതിൻ്റെ കളറും ഒക്കെ അങ്ങ് മാറും ഞാൻ ഞാൻ ഇനി ആ രണ്ട് കപ്പ് പാലുണ്ടായിരുന്നു ഇത് നല്ലോണം ചൂടായി കിടക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വന്നത് നമ്മൾ ചൂടായി പെട്ടെന്ന് കാര്യം നടക്കുമല്ലോ അതിനകത്തോട്ട് രണ്ട് കപ്പ് പാല് നമുക്ക് ഫ്രഷ് മിൽക്ക് തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ ഞാനിപ്പം ഷുഗറൊന്നും ഇടുന്നില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഷുഗർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അവൽ വേഗാതെ ഇങ്ങനെ കല്ലച്ച് കിടക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ അരി പായസമൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോഴോ അങ്ങനെയാണ് ഈ പാല് നല്ലവണ്ണം തിളച്ച് കിടക്കുവാണ് ആ തിളച്ച പാലിലോട്ട് ഞാൻ ഈ അവൽ അങ്ങോട്ട് ഇടാൻ പോവാണ് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച അവൽ നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് വേഗട്ടെ ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്തിരി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ ചൗവരി എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നത് ആ ചൗവരി ഞാനൊരു ഒരു രണ്ട് സ്പൂ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണോ ഉള്ളത് ഒത്തിരി ഒന്നും ഇടരുതേ അത് ഞാനൊന്ന് അതേപടി എടുത്ത് വെച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്നാ എടുക്കുന്നത് അത് ഞാനൊന്ന് കഴുകുക കേട്ടോ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് ആണ് ഇടാൻ പോകുന്നത് അതും കൂടി ഇടുന്ന വടി അങ്ങോട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തേണം അല്ലെ അത് കട്ട കെട്ടി അവിടെ ഇവിടെയും കിടക്കും അതും കൂടി ഇടുകയാണ് എനിക്ക് ചൗവരി ഇടുന്നത് നല്ല ചൗവരി അല്ലെങ്കിലും വയറിനും ഒക്കെ നല്ല പിള്ളേരൊക്കെ കുടിക്കും വയറിൽ അസുഖമോ ഒന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചൗവരി വളരെ നല്ലതാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു കൊഴുപ്പുമൊക്കെ പായസത്തിന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ നമുക്ക് ചൗവരി കടിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നത്തൊന്നുമില്ല നല്ലവണ്ണം പെട്ടെന്ന് വേഗുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ ചൗവരി എന്ന് പറയുന്നത് പായസത്തിലൊക്കെ ഇത്തിരി ഇടുന്നത് നല്ലതാണ് അത് വറക്കുമൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ സാധാരണ വറക്കാറൊന്നുമില്ല അത് അത് പെട്ടെന്ന് ഇത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ നല്ല പാല് ഈ നല്ലവണ്ണം തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒരുമാതിരി ആ ഇത് പാകം ആകുമ്പം നമുക്ക് ഇത്തിരി പഞ്ചസാരയും മിൽക്ക് മെയ്ഡും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആദ്യം ഞാൻ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഇടത്തുള്ളൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് കുറച്ച് മധുരം ഉണ്ടല്ലോ ഒത്തിരി മധുരം കൂടി പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാണ് സ്വീറ്റൻഡ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് അത് നമുക്ക് ആ ഒരു റിച്ച് ഫ്ലേവർ റിച്ച്നെസ് കിട്ടും ആ പായസത്തിന് ഇപ്പോൾ ആ പാല് തന്നെ ഇടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒരു തിക്ക്നെസ്സിനും ആ ഫ്ലേവറും ഒക്കെ കിട്ടാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സ്വീറ്റൻഡ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഇടുന്നത് ഓൾറെഡി സ്വീറ്റൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അല്പ ഷുഗർ ഇടും ഓക്കെ അന്നേരം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശരിക്കും ഒന്ന് വേഗട്ടെ കേട്ടോ നല്ലവണ്ണം തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് കണ്ടില്ല പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന അരിയേക്കാളും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു മധുര സാധനമാണിത് പായസമാണിത് കേട്ടോ നല്ലവണ്ണം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അവലുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ അന്നേരം ഈ സ്വീറ്റൻഡ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നതാണ് അല്ലെ ചിലപ്പോൾ ഈ സ്വീറ്റൻഡ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് എന്ത് പറ്റും അടിയിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കും ഞാൻ ഇത്തിരി കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ആ ഒരു റിച്ച് ഫ്ലേവർ ഒരു റിച്ച്നെസ് വേണം പായസം നമ്മളെപ്പോഴും ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമൊന്നും അല്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ആഘോഷമൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് വല്ലപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി നെയ്യും ഇത്തിരി കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും ഒക്കെ ചേർത്ത് പാലും ഒക്കെ നല്ല തിക
സ്വീറ്റ് ഉണ്ട് കണ്ടസ്റ്റ് മിൽക്ക് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷുഗർ ഇട്ടാൽ മതിയേ ഞാനിത് ഇപ്പോൾ ഒട്ടും വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നതിന് നല്ലോണം ഒന്ന് വടിച്ചിടുകയാണിത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് കുടിക്കണമെന്നൊക്കെ തോന്നി ഈ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇരിക്കുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കൈയൊക്കെ ഇട്ട് വിരവി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ കൈയൊക്കെ മുറിഞ്ഞു പോയി ഇതിൻ്റെ അരികിൽ നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം പാലിനേക്കാൾ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് ആൾക്കാർ പറയും കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് കഴിച്ചിട്ട് ഈ പൊക്കം കുറഞ്ഞവരെയൊക്കെ കാണുമ്പം പറയും കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നൊക്കെ തമാശയ്ക്ക് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ പറയുന്നതാണ് എന്ന് പറയുക ഇങ്ങനെ പൊക്കം കുറഞ്ഞവരെ കാണും പറയും ചെറുപ്പത്തിൽ നിൻ്റെ അപ്പൻ എന്നെ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് തന്നാണോ വളർത്തിയെന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് അത് നീ ഇങ്ങനെ കണ്ടൻസ്ഡ് ആയി പോയെന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ പറയുന്നതായിരിക്കാം തമാശയ്ക്ക് അതിലൊന്നും കാര്യമൊന്നുമില്ല കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിങ് സംഭവമാണ് നമുക്ക് എത്ര കഴിച്ചാലും മതിയാകാത്തൊരു കാര്യമാണ് പായസത്തിൽ പക്ഷേ ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ പായസത്തിന് നമുക്കൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പായസം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ ഒത്തിരി കുറുകാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് കുറുകി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും നമ്മൾ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് അങ്ങ് തണുക്കും തണുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കുറുകി 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 പിന്നെയും പിന്നെയും നമ്മൾ പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറയുക ഇരുന്ന് കുറുകും എന്നുള്ള ഒരു ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ ആ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോണം അത്രേ ഇത് ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ നല്ല ഇതിലിരിക്കുകയാണ് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് തേർത്തെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇടുകയാണ് ഒരല്പം മധുരം കൂടെ കയറി നിൽക്കുന്ന നല്ലതാണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി നമ്മുടെ ഈ കാർഡമ്മം പൗഡറും ഒക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ എന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മധുരം ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് മധുരത്തിൽ കിടന്ന് വേഗണം ഞാനൊന്ന് ഫ്ലെയിം കുറച്ചിടട്ടെ അത് കൂടുതലായിട്ട് കിടന്ന് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതോട്ട് ഇരുന്ന് പാകത്തിന് മധുരം ആ കണ്ടൻസ് മിൽക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഫ്ലേവർ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ അരി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനൊക്കെ എളുപ്പമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് അരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെന്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ നല്ലോണം വെന്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ആ അരി മുഴുവൻ അങ്ങ് ഹെവി ഹാർഡായി പോവും അന്നേരം നമുക്ക് ആ പായസം കുടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല ആ അരിയാണേലും അവലാണേലും ഈ പാലുമായിട്ട് മേർജ് ചെയ്ത് നല്ല അലുത്തിങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് കണ്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല പാകത്തിന് കണ്ടില്ല ആ ഒരു പാകത്തിനുള്ള തിക്നസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആദ്യമേ പറഞ്ഞാണ് കാർഡമ്മം പൗഡർ ഞാനിത് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഒട്ടും നമ്മൾ ആ ഏലക്കാടെ തരി ഒന്നും കാണുന്നില്ലേ ആവശ്യത്തിന് ഷുഗർ ഇട്ടാണ് ഞാനിതിട്ട് വറുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ല ഐ മീൻ ഈ കാർഡമം പൗഡർ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ആ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ സൈഡിലൊന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് കേടാകാതെ അവിടെ ഇരുന്നോളും നമുക്ക് പിന്നീട് എപ്പം വേണേലും ഉപയോഗിക്കാം അതിൻ്റെ മണവും ഒന്നും പോകത്തൊന്നുമില്ല അത് പേടിക്കേണ്ട കണ്ടില്ലേ ഇത് നല്ല പാകത്തിനായിട്ടിരിക്കുന്നു എടുത്ത് കുടിക്കാൻ തോന്നുവാണ് നല്ല പാകത്തിനായിട്ട് ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാനും വിചാരിച്ചില്ല കേട്ടോ ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഈ അവൽ പായസം കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയപ്പോൾ എന്ത് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സേമിയായോ നമ്മുടെ അരിപ്പായസോ ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് ഈ ബ്രോക്കൺ വീറ്റ് വെച്ചൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഇന്ന് എൻ്റെ കിച്ചണിൽ ഇല്ലായിരുന്നു ആകെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ അവലാണ് അന്നേരം പെട്ടെന്ന് ഓർത്ത് എന്നാൽ പിന്നെ അവൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ഓരോ ഓരോ സാഹചര്യമാണ് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെ ഓരോന്ന് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്തിൽ ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു പഠിച്ച സത്യത്തിൽ പണ്ടൊക്കെ എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സവോളയെങ്ങാനും കറി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ വിടും എല്ലാം വാങ്ങാനായിട്ട് ഇപ്പം അതൊന്നും വേണമെന്ന് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഉള്ളത് വെച്ച് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ശരിക്കും പഠിച്ച് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലം നമ്മളെ
ഇപ്പോഴും എക്സ്പേർട്ട് ഒന്നും അല്ല എങ്കിലും അത്ര വലിയ പാകതയില്ലാത്തപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു കുറുക്കി കുറുക്കി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി 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 അവസാനം പിന്നെയും അതിൻ്റെ ഇരട്ടി പാലൊക്കെ ചേർക്കാൻ ചേർക്കേണ്ടിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ ഞാനൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇത് അല്പം ഒന്ന് വിളമ്പി എടുക്കുവാണേ ഓക്കെ ഇതൊന്ന് വിളമ്പി എടുത്തിട്ട് എനിക്കിത് കണ്ടിട്ട് കുടിക്കാൻ ഇങ്ങനെ തോന്നുവാണ് നല്ല പാകത്തിനായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുറുകും ആ പാകം കണക്കാക്കിയാണ് ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പാൽ ചേർത്ത് ഒന്നാതെ കടയിലൊന്നും പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സമയമാണിത് അതുകൊണ്ട് കണ്ട നട്ട്സൊക്കെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത്തിരി നട്ട്സും ഒക്കെ കുടിച്ച് നല്ല പാകത്തിന് നല്ല ഒരു മണമാണ് ഇവിടെ ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ നിങ്ങളും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇന്ന് തന്നെ കണ്ട നല്ല പാകത്തിന് ഇച്ചിരി ചൂടൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷേ എങ്കിലും ഞാനൊന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പായസം ഒന്ന് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നല്ല കുറുക്കി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കുടിക്കാം ഇത് പക്ഷേ നല്ല പാകത്തിനായി ഇരിപ്പുണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കുറുകിയിട്ട് ഞാൻ പാൽ ചേർക്കണം പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചേർക്കുമ്പോൾ ഓർത്തോണം ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ നല്ല തണുത്ത പാലൊക്കെ കാണും പിന്നെയും ചൂട് പാൽ ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതങ്ങ് പിന്നെയും പിന്നെയും കുറുകി പോവേ അത് ഞാനിത് ചേർന്ന് കുടിക്കട്ടെ എന്തോ ഒരു ടേസ്റ്റാന്ന് അറിയാം നെയ്യുടെയും വറുത്ത ഇതിൻ്റെയും ഒക്കെ കൂടെ ഒന്ന് നിങ്ങളതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി നമ്മൾ സാറിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന സേമിയക്കാളും ഒക്കെ എളുപ്പമാണിത് കേട്ടോ ഞാൻ വിചാരിച്ച അവലി ചിലപ്പം വറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേഗത്തില്ലെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ ഇത് നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് ആ മിൽക്ക് മീഡൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം ആ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഉണ്ടല്ലോ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയും ഫ്രഷ് മിൽക്കും ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഞാൻ സാറിന് വെളുത്ത പായസം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്തിരി കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർക്കണം സ്വീറ്റ് ഉണ്ട് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് എന്നാൽ ഇത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ നല്ലവണ്ണം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്ന് കുടിക്കും ഓക്കെ അത് നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഈ പായസം നല്ലതാണ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് 